梯上来这边呢是交易厅，左手边是洗衣间，我们大家都会去看一下。交易厅呢，四楼这边呢有一个饮水机，这边有一些桌子，大部分人都在这边打麻将啊。这边是我最爱坐的椅子，因为这个椅子很好坐，尤其是在这边想事情、打报告，这边的景都非常不错。基本上晚上都会看到对面这边呢有一间庙，都会灯火通明。在交易厅的对面呢，就是丢垃圾还有洗衣服的地方。这边都有做基本的分类，这边有一个拖衣机，虽然我说我觉得这个做的有点坏，但是还是堪用。它这边有两个洗衣机，一次二十块，然后大概三十五分钟。它这边有一台烘衣机，一样也是二十块，三十分钟的样子。它这边呢有垃圾桶，洗东西的地方，这很贴心，有放一罐那个洗碗巾，所以就不用用自己的。外面这边的景色呢也是非常不错，这边是图书馆，这一栋是男生的私人房。这里是女生的四人房，然后这栋很高，是四楼，在最顶楼可以看到那个正在盖的捷运。过来右边这一栋是男生的两人房，这里就是我们这一栋。好，那接下来呢，我们来带大家看一下我们整个房间的样子。那这里呢，其实是一个玄关的部分，然后现在摆镜头的正下面呢是鞋柜。那因为呢，今天其实呢已经是要退宿的倒数第二天了，所以我的室友都搬走了。所以想说呢，借由这个机会呢，让大家来看看我大一的时候住的整个宿舍呢是长怎么样子。那其中呢，等下右边呢是浴室和厕所，那我们等下就一起来看一下吧。门一进来呢，就是这个鞋柜。这个鞋柜呢，总共有四层可以放鞋子，其中呢，每一个层板呢都是可以调整的。它的空间呢其实非常大，如果你正的放鞋的话，应该。放上三到四双是没有问题的。那往右手边看呢，它是浴室还有厕所，然后它是分开的，而且它的洗手还在外面。我觉得这个设计还不错，因为就可以让洗澡的跟他要去上厕所分开，就可以有更好的运用。浴室其实就很简单啦、啊，这里呢有一个放东西的置物架，一个莲蓬头，水柱呢真的非常强，而且它的热水很快就会来了。那再往右手边转九十度呢，这边就是一个厕所。有一个马桶，一个用来冲的。那我们呢，从刚才的玄关还有厕所走过来呢，就是整个宿舍房间最主要的一个地方。这里呢有四个这样子的一个配置。那这个不是我的床，因为我的还没有收好。上面是一个床，这边呢则是有个书桌，还有一个柜子。这个柜子的好处呢，是它的层板是可以调整的。右边呢，则是衣柜，以男生的量应该都算是放得下去。下面一样有一个小柜子。这组宿舍呢，最不一样的就是它的楼梯，不像是一般的上铺一样，那个楼梯可能都是铁做的，然后不小心没有爬好就会摔下去。那这个的楼梯呢，它就是。阶梯式的，虽然看起来它比较好，但其实它有一个致命的缺点。这组楼梯呢，你会发现它其实是由左边和右边组成的，但是呢，最最高低差的，虽然说走上去呢还好，因为走上去就很自然嘛，你就会依循着这个步调上来。但是呢，假如你要想象一下，现在假如是早上醒来，你神志不清的时候，你走下去，哇塞，这个只要一踏不好，我应该有两次这样的经验，你就会这样子摔下去。就是可能在这样，你就会掉下去了。那接下来呢，我们就来看一下床的部分，是有一个非常好的设计，就是这个挡板。这个挡板呢，为什么说很好呢？因为呢，它是有一个高度在的，这个高度呢，可能大概。二十公分左右吧，它呢既能让自己呢保有隐私呢，更可以让你免于掉下去。因为啊，它这个呢是一个非常厚实的板子。这边就是我们床主体的部分，其实应该是算大的。它床上面有一个贴心的部分，就是假如你有想要装什么蚊帐啊，还是你想要拉什么晒衣服的线，它这边总共有四个，让你可以去做运用。那我自己是没有用到了。位我的床位呢是靠于窗的，这边的阳光算是不错啊，有的时候天气真的很好，看出去是真的很好。我这边呢有放一个电风扇，因为这样子我可以比较自己想要吹就吹。那这边呢就是我的柜子，右下这个我都放食物啊，还有一些洗碗的东西。那左手边就一些日用品，像是卫生纸啊、沐浴乳、洗发乳，然后洗手的，还有一些保养用品。上面呢之前这边是放食物啊，右边呢是放书，但是现在都搬走了。左边这边呢。
有一个镂空的装置，其实我也不知道它要干嘛。上面呢就有一个类似。可以吊衣服了，那我都用它来吊我的一些包包。这边呢，就是我们房间的一个非常大的落地窗。那其实呢，这边看出去的视野非常好，因为我们在最边边。这边呢是看出去是我们台北大学的一个黑森林。那也因为呢这个黑森林呢，所以我们这边春夏的时候有很多那种区宽性的虫啊，只要我们打开阳台，那些虫就飞进来，真的是。蛮麻烦的，不过呢，这边的景呢是真的不错。我们这边是三峡，过了一条河，就是莺歌那边。这边呢，就是刚才讲到的黑森林，然后下面有一条人造河还是什么水沟之类的，它会一直通到新湖那边。有时候看看这些河，会觉得自己好像在一个度假村的感觉。其实看到远方这边有一座桥嘛，这座桥其实是捷运三莺线的一个桥体。接下来呢，我们往右边望呢，就可以完整看到我们城西有总共有十层楼的一个样子。那像左边那个阳台呢，其实都没有开放，我觉得有点可惜，应该是蛮美的，但是就没办法上去。右边就是我们前面的礁石区。在过去呢，那一栋呢是还在盖的永裕居建设，它已经盖好了，但是。它还没卖，它就是放在那边。那我们往这边看，还有一个洗手台，但是其实不太会用它，还蛮大的。平常都是在这边晒衣服。我觉得这个晒衣架呢很有人性，因为当你的衣服挂在这边的时候，它前面还有一些空间，让你的衣服不会直接撞到墙。那就是我们一个简单的 room tour， 假如大家对整个房间呢、啊，还有一些格局有什么问题的话，都可以在底下留言。那不要忘记要订阅、分享、加按赞，那我们就下次见喽。